বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বায় বসা আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য শানুরুল কবি শাহিন এবং আমার ডানে রয়েছেন গণ অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাশেদ খান স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রা রাশেদ আপনি প্রথম এসছেন তৃতীয় মাত্রা আপনাকে বিশেষভাবে স্বাগত জানাই আমাদের এই প্ল্যাটফর্মে আপনাকে ধন্যবাদ আমি আপনাদের যেহেতু আপনারা দুজন দুটো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন গণতন্ত্র রাষ্ট্র পরিচালনা এগুলো রাজনীতি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত সো দেশ একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং একটা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছে আমার প্রশ্ন যে আপনারা কি চান চাইছেন আর সরকার কি চাইছে বলে মনে হচ্ছে আপনারা বলতে রাজনৈতিক দলগুলো আপনাদের চাওয়া কি আর সরকার কি চাইছে বা কি করছে তার সঙ্গে আপনাদের চাওয়ার সঙ্গে ওনাদের চাওয়ার কতটা সঙ্গতি আছে অসঙ্গতি আছে মিস্টার শানুর কবি শাহিন ধন্যবাদ দিলীপ ভাই ধন্যবাদ দর্শক শ্রোতা যারা এই অনুষ্ঠান দেখতেছেন শুনতেছেন সবকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি আসলে এই অন্তর্বর্তী সরকার আপনি যেটা বললেন যে ওনারা কি চাচ্ছে আমরা কি চাচ্ছি তো ওনাদের যে চাওয়া আমাদের চাওয়া সাথে ওনাদের চাওয়ার তো মানে দ্বিমত থাকার কথা না আমরা চাই যে আমরা বিগত পনেরো বছর যে আন্দোলন সংগ্রাম করে এসছি যে এই দেশের মানুষের ভোটের অধিকারের জন্য দেশের যে অনিয়ম দুর্নীতি ঘুম ঘুম বিভিন্ন রকমের অত্যাচার নির্যাতন থেকে জাতিকে মুক্তি দেওয়ার জন্য এবং দেশে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এবং আমাদের বাংলাদেশের মানুষ গত পনেরো বছর যাবৎ কোনো ভোট দিতে পারতেছে না এই ভোটের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আন্দোলন করে আজকে এই আন্দোলনের একটা শেষ পর্যায়ে শেষ পরিণীতিতে ছাত্র জনতার মাধ্যমে যেটা আজকে বাংলাদেশে এই ফেসিস সরকারের পতন ঘটিয়ে এই অন্তর্বর্তী সরকারে আবির্ভাব হয়েছে এবং অন্তর্বর্তী সরকার যেটা কাজ তাদের সেই কাজ অনুযায়ী তারা যেটা বলতেছেন যে আমরা বিভিন্ন সংস্কারের কথা আমরাও সেই সংস্কারের আমি মনে করি যে আমার দল সেটা বিপক্ষে না সেই সংস্কারগুলো অবশ্যই যৌক্তিক সংস্কার হইতে হবে এবং এই সরকারের মূল দায়িত্ব হচ্ছে যে একটা নিরপেক্ষ সুষ্ঠ ভোটের আয়োজন করা যার মাধ্যমে জনগণ ভোট দিতে পারবে এবং একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচিত সরকারের কাছে ওনারা ক্ষমতা হস্তান্তর করে ওনারা যার যার অবস্থানে চলে যাবেন ওনারা কেউই রাজনীতিবিদ না ওনারা কেউই রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত না ওনাদের যার যার আলাদা কাজ আছে পেশা আছে সে যার যার পেশাতে চলে যাবেন এতে আমার মনে হয় যে ওনাদের সাথে আমার দলের বা আমাদের দেশের মানুষের খুব একটা দ্বিমত থাকার কথা না কিন্তু ওনারা যদি মনে করেন বা ভাবেন যে আমরা যে এই ছাত্র জনতার আন্দোলনে আমরা এই সরকার এই সরকার আমরা এই আঠারো মাস বা তিন মাস বা বারো মাস যাই আমরা করি যেটা নিয়ম হচ্ছে যে তিন মাসের মধ্যে তিন মাসের জায়গা যে যে সংস্কারগুলো আমরা করতে চাচ্ছেন সেটা ছয় মাস লাগতে পারে এবং সেই গতিতেই কিন্তু আমার মনে হয় যে ওনারা আগাচ্ছে আমার ধারণা কারণ ওনারা যে এই সংস্কারের যে কমিটিগুলো করেছেন তাদেরকে সকলকে একটা সময় বেঁধে দিয়েছেন যে এই সময়ের ভেতরে তারা প্রস্তাবগুলো ওনাদের কাছে উপস্থাপন করা হবে এবং পরবর্তীতে এটা নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা ওনারা যেটা যেভাবে মনে করেন আলোচনা পর্যালোচনা চলে যায় সেইটার একটা ফাইনাল রূপরেখায় নিয়ে তারপরে আমার মনে হয় যে ওই যে ভোটার লিস্টের ব্যাপার আছে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয় আছে এগুলো করে আমার মনে হয় যে খুব একটা সময় ওনাদের লাগবে না এবং খুব একটা সময় ওনারা নিবেনও না আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা কারণ দেশের মানুষ সবাই মানে উৎসুক হয়ে আছে একটা ভোট দেওয়ার জন্য একটা গণতান্ত্রিক সরকার আসার জন্য এবং শুধু দেশের মানুষ না এটা আন্তর্জাতিকভাবেও কিন্তু সবাই চাচ্ছে যে একটা গণতান্ত্রিক পরিবেশ বাংলাদেশে ফিরে আসুক আর এই 
যে ফ্যাসিস্ট সরকার যে অনিয়ম দুর্নীতি করে গেছে তার একটা সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে তাদের বিচারের ব্যবস্থা করা হোক রাশেদ খান ধন্যবাদ আজকে প্রথমবারের মতন চ্যানেলের অনুষ্ঠানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শুরুতেই দর্শকবৃন্দ যারা রয়েছেন সকলকে গণ অধিকার পরিষদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ইতিমধ্যে ভাই বিস্তারিত বলেছেন আমাদের যেটি চাওয়া সেটি হলো যে রাষ্ট্রের সংস্কার হতে হবে কারণ আমরা দেখেছি যে একাত্তরের পর থেকে রাষ্ট্রে আসলে কখনোই স্থিতিশীল পরিবেশ ছিল না যে সরকারি ক্ষমতা এসেছে এক ধরনের হানাহানি বিদ্বেষ বা অগণতান্ত্রিক পরিবেশ সেটি কিন্তু ছিল সেই জায়গা থেকে তরুণরা বিশেষ করে আমরা যারা দু সালে কোটা সংস্কার আন্দোলন করেছি আমরা সেই আন্দোলনটা সফল হওয়ার পর থেকে আমরা সবার কাছে বলেছি যে এখন রাষ্ট্র সংস্কার হওয়া দরকার কোটা সংস্কার আমরা করেছি এখন রাষ্ট্র সংস্কার হতে হবে এবং সেই দাবি আমরা মানুষের কাছে নিয়ে গিয়েছি এবং আমরা একটি দলের ঘোষণা দিই এবং সেই সময় থেকে দুই হাজার একুশ সাল থেকে আমরা বলে আসছি যে রাষ্ট্রের সংস্কার হতে হবে ক্ষমতার ভারসাম্য আসতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা ওই সময়ই বলেছি যে একই ব্যক্তি দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবে না এবং প্রধানমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য থাকতে হবে এবং যিনি দলীয় প্রধান হবেন তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারবেন না এই কথাগুলো আমাদের দলের ঘোষণাপত্র সেটিতে আমরা উল্লেখ করেছিলাম এবং এটি খুবই গর্বের একটি বিষয় যে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে রাষ্ট্রে কিন্তু এখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা চলছে সকলে এই কথাগুলো বলছে এবং সবার মধ্যেই কিন্তু এই রাষ্ট্র সংস্কারের বিষয়গুলো এখন আলোচনা চলছে তো আমার এই মুহূর্তে সরকারের কাছে আমাদের যে চাওয়া সেটি হলো যে আওয়ামী লীগের মধ্যে যারা গণহত্যা চালিয়েছে তাদের অবশ্যই বিচার হতে হবে এবং শেখ হাসিনা পালিয়ে গেছে যেটি আমরা বলছি আসলে কি তিনি পালিয়ে গেছেন তিনি পালিয়ে যাননি তাকে সেফ এক্সিট দেওয়া হয়েছে কারা দিল সেটি অবশ্যই খতিয়ে দেখা দরকার এখন শেখ হাসিনা ভারতে রয়েছে আবার শুনছি যে দুবাইতে রয়েছে যেখানেই থাকুক না কেন তাকে তো অবশ্যই ফিরিয়ে আনতে হবে এবং বিচার করতে হবে এবং ওবায়দুল কাদের থেকে শুরু করে আসাদুজ্জামান হাসান মাহমুদ যারা এই গণহত্যার সাথে জড়িত তাদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে আনতে হবে এবং বিচার করতে হবে আপনি এইখানে যারা রয়েছে চুনোপুঠি তাদেরকে ধরবেন আর এই হাসিনা পালিয়ে থাকবে ওবায়দুল কাদের পালিয়ে থাকবে আসাদুজ্জামান পালিয়ে থাকবে সেটি তো কখনোই হতে পারে না তো এই সরকারের কাছে আমাদের চাওয়া যে গণহত্যার বিচার এবং শেখ হাসিনা সহ সবাইকে ফিরিয়ে আনতে হবে সাবেক কৃষিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক সে গ্রেপ্তার হয়েছেন এর আগে আমরা দেখেছি যে হাইকমান্ডের কাউকেই গ্রেপ্তার করা হয়নি তো যদি এইভাবে হাইকমান্ডের যারা ছিল তাদেরকে গ্রেপ্তার করে বা করতে থাকে সেটি অবশ্যই পজিটিভ দিক যে আর বিষয়গুলো নিয়ে আমরা সবসময় আলোচনা করে আসছি আরেকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটি আমি সর্বত্র আমার বক্তব্যে আমি বলছি সেটি হলো যে সেনাবাহিনীর কাছে ছয় শত ছাব্বিশ জন আশ্রয় নিয়েছিল এখনও পর্যন্ত দুই মাস পেরিয়ে গেছে সেই তালিকা কিন্তু এখনও পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালে সরকারের যিনি প্রধান তিনি এটি নিয়ে কোনো টুশব্দ করেননি কথা বলেননি তো আমরা চাই যে এই তালিকা তিনি দায়িত্ব নিয়ে প্রকাশ করবেন অন্যথায় মনে হবে যে এই ছয়শো তালিক ছয়শো ছাব্বিশ জনের মধ্যে উবাদুল কাদের থেকে শুরু করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হ্যাভিওয়েট যারা তারা ছিলেন তো আমাদের আরেকটি দাবি হলো এই তালিকাটা প্রকাশ করতে হবে এবং শেখ পরিবার শেখ পরিবার যে ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মযোগ্য বাংলাদেশে চালিয়েছে দখলদারিত্ব অর্থ পাচার এই শেখ পরিবারের এতগুলো এমপি ছিল এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেপ্তার করে নাই তো আমাদের কাছে সন্দেহ যে আসলে কি তাহলে এখন যারা ক্ষমতায় বসেছেন তারা কি আসলে শেখ পরিবারকে রক্ষা করছে অন্যথায় একজনও গ্রেপ্তার হবে না এটি তো আসলে কখনোই হতে পারে না আমরা দাবি করছি যে শেখ পরিবারের যারা ছিল যারা বাংলাদেশে পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি এবং যারা মনে করেছিল যে রাজনীতি আমাদের বাপদাদার সম্পদ এ দেশ আমাদের বাপদাদার সম্পদ আমরা এ দেশের সম্পদ যেমনি ইচ্ছা তেমনি ব্যবহার করতে পারি এদেরকে গ্রেপ্তার করতে হবে পুলিশের মধ্যে সংস্কার আনা খুব দরকার আমরা যে দাবি রেখেছি সেটি হলে পুলিশ কমিশন গঠন করতে হবে এবং এই পুলিশ কমিশনে সাবেক বিচারক সাবেক পুলিশের কর্মকর্তা নাগরিক সমাজে যারা রয়েছে তাদেরকে এই সংস্কার কমিশনে এই পুলিশ কমিশনে রাখতে হবে তাহলে যেটি হবে যে পুলিশ এইভাবে সরকার যে নির্দেশনা দিল সেই নির্দেশনা মেনে অন্যায় অপরাধ সেটি করতে পারবে না এবং পুলিশের মধ্যে আমরা দেখেছি যে অনেকে এই গণহত্যার সাথে জড়িত সেই গণহত্যাকারী পুলিশদেরকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না আপনি নিশ্চয়ই ভুলে যাবেন না যে যাত্রাবাড়িতে একজন ছেলেকে তিনিও পুলিশের সাব ইন্সপেক্টরের ছেলে সেই টাইম তাকে যেভাবে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করলো তার বন্ধু তাকে সেভ করছে 
একটু নিয়ে যাচ্ছে পিছনে আবার গুলি চালাচ্ছে আবার পিছনে নিয়ে যাচ্ছে আবার গুলি চালাচ্ছে সেই তামিমের তামিমের মা কিন্তু আমাদের অফিসে বারবার এসেছে আমি নিজে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে ফোন দিয়েছি আমি বলেছি যে আপনি এটার সুষ্ঠু একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে আমি তার মাকে ডিবি প্রধানের সাথে কথা বলে সেখানেও পাঠিয়েছি সেই তাইমের মা বলছে এখনো পর্যন্ত যারা পুলিশের অপরাধী একজনের নাম জাকির পল্টন থানার আমিও চিনি কারণ আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামে এই ছাত্রলীগের ক্যাডার বিভিন্ন সময় হামলা চালিয়েছে এই পুলিশের এদেরকে এখনো পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না আমার আমার সাথে একজন ওসি দেখা করতে এসেছিলেন তিনি মাত্র বাইশ দিন ছিলেন ওসি হিসেবে তিনি আমাকে বললেন যে আমি পুলিশের নামে মামলা নিয়েছিলাম এই কারণে বাইশ দিন থাকার পরে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ পুলিশের নামে মামলা নিলে পুলিশে আর থাকা যাচ্ছে না এই হচ্ছে অবস্থা আর যেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হলো যে দেখেন এই যে রাষ্ট্রের সংস্কার তারা করতে চায় কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলোকে দূরে রেখে তাদের সাথে দূরত্ব সৃষ্টি করে ছয়টি কমিশন গঠন করা হয়েছে কারোর মতামত নেওয়া হয়নি এই কমিশনে যারা আছে তারা কি আসলেই তাদেরকে আমরা মেনে নিয়েছি কি নাকি নেয়নি সেটিও তো ভাবার বিষয় কারণ এই যে সরকার গঠিত হলো অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান তাকে তো এক বাক্যে আমরা সবাই প্রস্তাব করেছি এমনকি বিএনপি সহ সবাই যে এই মুহূর্তে এই রাষ্ট্রকে সঠিক পথে রাখার জন্য আন্তর্জাতিক যে সম্পর্ক উন্নয়ন করা দরকার একমাত্র তিনি আছেন তো তাকে আমরা বেঁধে নিয়েছি এবং তিনি পরবর্তীতে তার পছন্দ মতো অনুপদেষ্টা বসিয়েছেন যদিও সেখানে অনেক অভিযোগ আছে যে ম্যাক্সিমামই আপনার চট্টগ্রামের এবং অনেকে এনজিও সেক্টরে চাকরি করেছে বা সেই সেক্টরের অভিজ্ঞতা রাজনৈতিক যারা অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তাদেরকে নেওয়া হয়নি অভিযোগ অনুযোগ আছে কিন্তু তারপরেও ডক্টর ইউনুস স্যার যেটি করেছেন সেটি আমরা কিন্তু মেনে নিয়েছি কিন্তু দলগুলোকে দূরে রেখে যে রাষ্ট্র সংস্কার তারা করতে চায় আমার মনে হয় যে এটি আসলে কখনোই সঠিক পদক্ষেপ না আমাদের পদক্ষেপ পদক্ষেপ না আমাদের সর্বশেষ যে চাওয়া সেটি হলো অবশ্যই একটি ইলেকশন হতে হবে ইলেকশন ছাড়া আপনি যদি এইভাবে কন্টিনিউসলি থাকতে মানে থাকবেন আপনি যদি বলেন যে ছাত্র জনতা আমাদেরকে বসিয়েছে ছাত্র জনতা যখন চাইবে আমরা তখন সরে যাব তো এই চাওয়ার জন্য কি আরেকটি আন্দোলন লাগবে তখন তো আবার আরেকটি সমস্যা সেটি হলো এক এগারোর মতন একটি অবস্থা ফখরুদ্দিন ময়নুদ্দিনকে যেভাবে নামানো হয়েছে সে ধরনের একটি পরিবেশ তৈরি হবে তো আমরা সেটি চাই না আমরা চাই যে তারা একটি রোড ম্যাপ ঘোষণা করুক তাদের রোড ম্যাপে সেখানে তিন মাসের প্ল্যান ছয় মাস এক বছর বা আঠারো মাস যেটি সেনাপ্রধান বলেছেন আঠারো মাস এটি নিয়েও কিন্তু আবার কেউ নেগেটিভ বলে নাই যে হ্যাঁ তাদের রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য আঠারো মাস দরকার কিন্তু এই আঠারো মাস কিভাবে তারা কাজ করতে চায় সেটি নিয়ে কিন্তু কোনো আলোচনা নাই রোড ম্যাপ প্রকাশ করেনি গত দুই মাস পেরিয়ে গেল অর্থাৎ রাষ্ট্র এখন যেভাবে পরিচালিত হচ্ছে এটি মনে হচ্ছে যে রাষ্ট্রের অভিভাবক শূন্যতায় রাষ্ট্র ভুগছে আপনি যদি আমাকে সময় দেন আমি আরও বিষয়ে কথা বলতে চাই অথবা পরে আমার মনে হয় পরের রাউন্ডে আছি আপনার কাছে আমার মনে হয় যে বর্তমান যারা এই বাংলাদেশে যারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন আওয়ামী লীগ ব্যতীত সকলে কিন্তু এই কথাগুলোর সাথে ওনারা যে কথাগুলো বলছেন বা রাশেদ যেটা বলতেছে আমাদের একই কথা আমরা কিন্তু ওই যে সময়ের ব্যাপারে যেটা আমরা বলতেছি যে ওনারা আঠারো মাস যেটা সেনাপ্রধান বলছেন যে আঠারো মাস আমি মনে করি যে আঠারো মাসের প্রয়োজন আছে যদি ওনারা কাজ করেন সঠিকভাবে কাজ করেন যেটা রাশেদ বললো যে উপদেষ্টা ওনারা নিজের নিজের মতো করে উনি আলোচনা ছাড়া করছেন ভালো উনি এখন ওই যে সংস্কার কমিটি করছেন যাদেরকে নিয়ে করছেন তাদের কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওনারা কোনো আলোচনা করতেছেন না এটা কিন্তু আমার মনে হয় যে ওনারা অনেক অনেক বিজ্ঞ প্রাজ্ঞ কিন্তু আমার মনে হয় যে এটা ওই যে যেটা রাশেদ প্রশ্ন করলেন এটা সকলেরই প্রশ্ন আছে এবং এক পর্যায়ে যে যদি এর এটা প্রশ্ন সবার কাছে জাগতে থাকে তাহলে কিন্তু আবার এই সমস্যাটা মানে এই 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 সরকারের জন্য একটু মানে সমস্যা সৃষ্টি হইতে পারে এখানে অনেকেই যেটা ছয়শো ছাব্বিশ জন তাদের লিস্ট কেন প্রকাশ করা হয় না এটা তো উচিত কারণ সেনাবাহিনীতে আমাদের সম্পদ ওনারা তো কোনো পক্ষ নিয়ে কাজ করেন না ওনারা যেটা পক্ষ যে করছেন সেটাতে আমরা ওনাদেরকে সুস্বাগত জানাই কিন্তু ওনাদের উচিত এবং সরকারের উচিত যে এই ছয়শো ছাব্বিশ জন কারা আপনার হাসান মাহমুদ এয়ারপোর্টে ধরা পড়ল তাকে এয়ারপোর্ট থেকে ফেরত পাঠানো হলো তো উনি আবার কিভাবে দেশ ত্যাগ করলেন এই যে বিষয়গুলো এই জিনিস এইগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে প্রশ্নগুলো কিন্তু মানে জাগতেছে আওয়ামী লীগের যারা বড় বড় জাতীয় হ্যাভিওয়েট নেতা তারা দেশে আসে বা বিদেশে আসে সেটাও কিন্তু কোনো কিছু ক্লু বা যেভাবে হোক বিভিন্ন মাধ্যমে আপনাদের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন কিছু জানতে পারি বা শুনতে পারি কিন্তু বাস্তবতা কিন্তু কম পায়
এই জিনিসগুলো পিছানো তো তাদের ওনাদের কিছু সময় দেওয়া বা আমাদেরকে জনগণকে দেশবাসীকে কিছু জানানো প্রয়োজন বলে আমি মনে করি এবং আমরা মনে করি পুলিশের কথা যেটা বললেন যে পুলিশ যেভাবে তারা পুলিশের ভিতরে ছাত্রলীগ যুবলীগ বা ওই মানে মুক্তিবাহিনী কোটা মুক্তিযোদ্ধা কোটা এই কোটাগুলো দিয়ে যেভাবে তারা নিয়োগ দিয়েছিল বা আছে তারাও কিন্তু এখন ঘাপতি মারে পুরো আছে তারা কিন্তু সঠিকভাবে কাজ করতেছে না তারা যদিও বলতেছে যে আমরা কাজ করতে পারতেছি না ভয় পাচ্ছি পুলিশের উপরে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে সেই হচ্ছে আমার মনে হয় যে এখন কিন্তু জনগণ কিন্তু সকল এই সরকারের সব কাজকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত কিন্তু পুলিশও সেভাবে কাজ করতেছে না আজ আপনার যৌথ বাহিনী আছে যৌথ বাহিনী কাজ করতেছে যেভাবে কাজ করতেছে সেটাতে জনগণ সন্তুষ্ট না তো আমি মনে করি যে আমাদের এলাকা এবং আশেপাশের যে এলাকাগুলো আছে সেখানে কিন্তু আমরা আমাদের দলের পক্ষ থেকে বা আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করতেছি যে চাঁদাবাজি বিভিন্ন রকমের অত্যাচার নির্যাতন বিভিন্ন ওই যে জমি দখল বিভিন্ন রকমের সমস্যা হচ্ছে এইগুলা কিন্তু আমরা এখনও কি জমি দখল চলছে জমি দখল দখল মুক্ত করা হচ্ছে এখন বিভিন্ন রকমের ওনাদের সাথে দ্বিমত করি না যে আপনি এই ব্যাপার এই হচ্ছে এই মানে কিছু তারা জানা আছে কিন্তু আমার দৃষ্টিতে তারা কিন্তু কোনো সেরকম কোনো একশানে যাচ্ছে না এটা কেন যাচ্ছে না কি যাচ্ছে না সেটা আমার জানা নাই কিন্তু পুলিশ পুলিশের সাথে কথা বললে ওনারা বলে স্যার আর কিছুদিন একটু আমরা দেখি এই সেই সব কিছুই হবে কিন্তু তারা সেভাবে কাজ করতেছে না আপনার ওই যৌথ বাহিনী যেটা সেনাবাহিনী তারা সেভাবে কাজ করার জনগণ যেভাবে আশা করতেছে সেভাবে কিন্তু তারা আমার দৃষ্টিতে করতেছে না কারণ অন্তত আমার আশেপাশের থানাগুলোতে আমি যা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে যারা করতেছে এখন তো এখানে যারাই করতেছে তারা তো আমি না বাস্তবতা যেটা তারা বিভিন্ন দলের লোক বিভিন্ন দলের নাম ভাঙিয়ে কিন্তু কাজগুলো করতেছে যে কাজগুলো করতেছে জনগণের উপর বিভিন্ন রকমের অত্যাচার নির্যাতন করতেছে এগুলো কিন্তু যৌথ বাহিনীর কাছে রিপোর্ট আছে তারা জানতেছে কিন্তু সিরিয়াস অ্যাকশন কেন হচ্ছে না সেটা আমার প্রশ্ন এখানে আপনার যারা এই যে মুক্তিযোদ্ধা কোটা যে এখানে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা এখনও তো প্রায় দেড় লক্ষ আছে যারা বিভিন্ন কোটা দিয়ে মুক্তিযোদ্ধার নাতি পুতি সব ঢুকছে এদের একটা লিস্ট করা উচিত এদেরকেও বের করা উচিত এই পর্যন্ত আমি কিছুদিন আগে শুনলাম যে কোন একটা মানে এনজিও বা কে জানি একটা আপনার একটা সার্ভে করে একটা রিপোর্ট দিয়েছিল প্রায় ছাপ্পান্ন হাজার কর্ম কর্মকর্তা কর্মচারী এইভাবে তারা ঢুকছে সরকারের অনেক পর্যায়ের লোক আছে সরকারি যারা এই সার্টিফিকেট দিয়ে তারা চাকরি বাড়ায় চাকরি দুই বছর বাড়ায় নিছে অথচ তারা মুক্তিযোদ্ধা না বা এই ধরনের যারা আছে এগুলো তো ওনারা বা এগুলো প্রকাশ করা উচিত এবং এগুলো নিয়ে কাজ করা উচিত উপদেষ্টা ওনারা যদি মনে করেন যে উপদেষ্টা আমরা আছি এখন যে কয়জন আরও বাড়ায় নেন আরও উপদেষ্টা আপনারা দুই চার পাঁচজন দশজন বাড়ান কাজ কাজের গতির জন্য কাজের গতির জন্য কাজের গতির জন্য যেখানে যেখানে আপনার সমস্যাগুলো হয়েছে যেখানে আপনার এই যে আজকে দ্রব্যমূল্যের কথা বলি আজকে আপনার বিভিন্ন এই আপনার এই যে মিল্ক ফ্যাক্টরির কথা বলতেছি বা এই যে গার্মেন্টস আন্দোলনের কথা বলতেছি সেইগুলো কিন্তু আমাদের যারা উপদেষ্টা আছেন এই যে যেটা রাশেদ বললেন যে তারা বিভিন্ন এনজিও কাজ করছেন বা কাজ করতেছে সেটা হলো ভিন্ন কথা কিন্তু তাদের তো এক্সপিরিয়েন্সটা যেটা দরকার যে এই যে রাশেদ যেটা বললেন যে পলিটিক্যাল লোকের সঙ্গে যারা পলিটিক্সের সাথে জড়িত যারা আমরা রাজনীতি করি আমরা তো তৃণমূলের খবর জানি আপনি আজকে আমার এখানে আমার আপনার ইয়েতে এই এলাকা আমার তো ঈশ্বরগঞ্জ জান মামি সিং তো সেখানে আমাদের হাট ছিল যে মানে বড় হাট সেখানে আমি আজকে আমার আমি প্রতিদিনই খোঁজ নিয়ে আজকে খবর নিছি যে শাক সবজি দামগুলো সেটা আপনার সেখানেও যে দাম ঢাকার থেকে খুব একটা মানে ভেরিফাই করতেছে না এটার পিছনে কারণ আছে কি কারণ সেই কারণগুলো যদি আমরা এখন যারা আছেন আমাদের মানুষের ভিতরে একটা জনগণের ভিতরে একটা না বিশ্বাস আর বিশেষ করে আপনাদের মিডিয়া যারা আছে মিডিয়াকে আমি অনুরোধ করব আপনাদের যে এই বিষয়গুলো শুধু ওই যে ঢাকার মার্কেটগুলো সার্ভেট করে 
এখানে আপনি গেলেন ঢাকার মার্কেটে এই বললেন সেই বললেন কিন্তু আজকে যে সবজিটা যে মাছটা যে সবজির বিষয়টা যেখান থেকে কোন জিনিসটা কোন জায়গা থেকে বেশি আসে ঢাকা শহরে সব সবজি তো ঢাকা শহরে এক এক জায়গা থেকে আসে বিভিন্ন নরসিংদী থেকে একটা সবজি আসে এক ধরনের আপনার নর্থ বেঙ্গল থেকে যে বগুড়া বা বিভিন্ন জায়গা থেকে এক ধরনের সবজি আসে আপনার এই মামিন সিং বা কিশোরগঞ্জ আশেপাশের এলাকায় এক ধরনের শাক সবজি যেগুলো পচনশীল দূরের থেকে কম আসে মানে এইগুলো মনিটরিং করার জন্য যারা আছেন সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা তারাও কিন্তু সঠিকভাবে মনিটরিং করতেছেন না যে এখন দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে যে দামটা আপনার এখানে ঢাকাও কিন্তু ওই ওই এই আপনার ওই ওই দামের চাইতে খুব একটা ডিফারেন্স হইতেছে বলে মনে হয় না আজকে আমার ঈশ্বরগঞ্জে কাঁচামরিচের যে দোকান আমি নিজে কথা বলছি আমার কাছে ভিডিও কল করে চারশো টাকা কেজি ছয়শো টাকা ছয়শো টাকা হয়ে গেছে ছয়শো টাকা বিক্রি হচ্ছে আপনার এই বেগুন বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকা আমি পুরো লিস্ট আনছি চার আনছি আমার এখান থেকে আপনার এই ফুলকপি একশো বিশ টাকা টমেটো দুশো চল্লিশ টাকা টমেটো আছে এখন সিজন না কিন্তু এই জিনিসগুলো গুড়াতে ধরতে হবে যে টমেটো কারা কারা কোন কোন গোডাউনে আছে কোন কল স্টোরেজে আছে তারা কিভাবে রাখতেছে তারা কোথ থেকে জিনিসগুলো আছে এইগুলো আপনার কাজ করতে হবে আর প্রশাসন যদি এই এই উপদেষ্টা পরিষদ বা ওনারা যদি এই পরামর্শগুলো নেন কারণ প্রশাসন কিন্তু এখন আছে ডুয়েল পলিটিক্সে প্রশাসন কিন্তু এখন আমি যেটা দেখতেছি বা আমি যেটা আমি আমি তো প্রায় আপনি জানেন যে আমি বেশিরভাগ সময় আমি এলাকায় সময় দিই ওখানেই থাকি তো প্রশাসনে কিন্তু তারা সিরিয়াস না তারাও কিন্তু একটা ডুয়েল পলিটিক্স খেলতেছে যে ঠিক আছে আমরাও দেখি তাহলে তাদের ওই ভিতরে কিন্তু এখনও ওই ওই ভূত রয়ে গেছে সরিষার ভিতরে ভূত কিন্তু এখন রয়ে গেছে এই জিনিসগুলো যদি আমরা সঠিকভাবে ই না করি আপনার রাজনীতিবিদদের যেটা রাকেশ বললেন সবাই আপনি তাদের কাছ থেকে যদি পরামর্শ না নেন যে জিনিসগুলো আপনারা করবেন বা আমরা তো আপনাদেরকে সমর্থন দিতেছি সমর্থন দেব যে জিনিসগুলো আপনি যদি নেন তাহলে আমার মনে হয় যে অনেক ভালো হবে অনেক উপকার হবে এবং আমাদের জন্য দেশের জন্য জাতির জন্য যে সামনে যে আমরা যেটা এটা 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 মানে যে বাংলাদেশ গড়তে চাই এটা অনেক সহজ হবে রাশেদ আপনি বলতে চাইছিলেন এবং আপনি বলছিলেন যে অভিভাবক শূন্য রাষ্ট্র ধন্যবাদ দ্বিতীয়বার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমার কাছে আসলে সেটি মনে হচ্ছে যে এই রাষ্ট্রে এই মুহূর্তে আসলে প্রপার যে অভিভাবক যাকে আসলে দরকার হচ্ছে দরকার হয় রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য ডক্টর ইউনুস সাহেব তিনি ঠিক আছেন কিন্তু তার আশপাশে যারা আছেন তারা কতটুকু আসলে বিপ্লবী চেতনা ধারণ করেন এই যে আওয়ামী লীগের পনেরো বছরে তাদের কতটুকু অবদান সেটি আমাদের ভাবতে হবে দ্বিতীয়ত হলো যে আমরা দেখেছি যে এক এগারোর সময় অনেকে চেষ্টা করেছে যে কিভাবে দুই দলকে মাইনাস করে নতুন একটি দলের আবিষ্কার এবং বলা যায় যে বিরাজনীতিকরণ করা সেটির সাথেও যারা জড়িত ছিল তাদের কেউ কেউ এইখানে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় আছেন এবং যেটি নিয়ে অনেক পত্র পত্রিকায় লিখিত হচ্ছে দেখেন আপনি যে ডিসিগুলো নিয়োগ হলো কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তীতে ডিসিগুলো ডিসিগুলো তারাই তো আসলে ইলেকশন পরিচালনা করবে এসপিগুলো নিয়োগ হলো কোন প্রক্রিয়ায় এবং সমস্ত পত্রিকায় নিউজ এসেছে যে এই যে ডিসি এসপি এরা আওয়ামী লীগের তালিকার সমকালের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যে চুয়ান্ন জন ডিসির মধ্যে অনপঞ্চাশ জন তারা আওয়ামী লীগের তালিকার অর্থাৎ আওয়ামী লীগ এদেরকে প্রমোশন দিতে চেয়েছিলেন এবং যারা এসপি হিসেবে বা পুলিশের কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন বা রদবদল হচ্ছে এরা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই সারা জীবন আসলে প্রমোশন পেয়েছে সচিবালয়ে সেখানে দেখেন যে সেখানেও একই অবস্থা এদের প্রমোশন সব সময় ছিল অর্থাৎ যারা এই পনেরো বছরে বঞ্চিত হয়েছে তারা এখন আরও বেশি বঞ্চনার শিকার যেটি আমাদের কাছে অনেকে আসেন কথা বলেন তার মানে কি হলো তার মানে এই যে আওয়ামী লীগের তালিকার এবং আওয়ামী লীগের সময়ে যারা সুবিধাভোগী যারা প্রতিনিয়ত বা রেগুলার যারা প্রমোশন পেয়েছে তাদেরকে আবার ডাবল প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে এর মাধ্যমে যেটি হচ্ছে সেটি হলো যে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন করা হচ্ছে এবং সেটি কারা করছে তারা কিন্তু ডক্টর ইউনুস স্যারের আশপাশে যারা রয়েছেন তারাই করছেন একজনের নাম কিন্তু এসেছে একজন উপদেষ্টার নাম এবং বিএনপি কিন্তু দুজন উপদেষ্টার বিষয়ে একজন উপদেষ্টা এবং সেই উপদেষ্টার পিএস পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হয়েছে যে স্পষ্টভাবে বলে এসেছে যে তাদের কর্মযোগ্য আসলে আমাদের কাছে সন্দেহ প্রবণ অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে যদি আপনি এইভাবে পুনর্বাস পুনর্বাসন করেন তাহলে কি হবে তাহলে তো এই গণহত্যার যে বিচার এই দাবিটা আসলে হালকা হয়ে যাবে আওয়ামী লীগ যে গণহত্যা চালিয়েছে 
অবশ্যই এর বিচার হতে হবে এবং বিচার না হওয়ার আগে যদি তাদেরকে আপনি ইলেকশনে নিতে চান যদি মনে করেন যে আওয়ামী লীগ ছাড়া ইলেকশন সুষ্ঠু হবে না তাহলে তো আসলে এই যে শহীদ এই শহীদদের রক্তের সাথে বেইমানি করা হবে এবং আওয়ামী লীগকে যদি ইলেকশনে আপনি আনেন তাহলে তো আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন করা হবে তো আমার যেটি মনে হয় যে বা আওয়ামী লীগকে দায়মুক্তি দেওয়া হবে বিচারের আগেই ইলেকশন আনাম আনা আনা মানে কি তাদেরকে দায়মুক্তি দেওয়া তো এখন সেই আওয়ামী লীগের পুনর্বাসনটা আসলে প্রশাসন থেকে শুরু হয়েছে না কিন্তু বিচার তো আপনি ব্যক্তির করবেন বিচারকে আপনি দলেরও করবেন মানে কিভাবে দলের বিচার করবেন যে দলকে ব্যবহার করে তাহলে তো তাকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে অভিযুক্ত করতে হবে প্রমাণ করতে হবে এবং তারপরে বিচার করবেন যে দলকে ব্যবহার করে যে ব্যানারে যে নামে তারা সংগঠিত হয়েছে সেই নামটাও তো তারা কলুষিত করেছে যেমন দেখেন একাত্তরের পরে কিন্তু এটি আমাদের এখন আলোচনায় আনতে হবে একাত্তরের পরে প্রথম গণহত্যা হয় সেই গণহত্যা কারা চালিয়েছে কে চালিয়েছে সেই সময় রাষ্ট্র ক্ষমতায় কে ছিলেন এখন তো আমাদের বলতে হবে জাসদে তিরিশ হাজার নেতাকর্মীকে হত্যা করা হয়েছে এটি আমরা রব্বার সাথে বিভিন্ন সময় আলোচনার মাধ্যমে শুনেছি এবং যারা ওই সময়কার জাসদের নেতাকর্মীরা তাদের সাথে আলোচনা যখন হয় তারা বলেন যে আমাদের প্রায় তিরিশ হাজার নেতাকর্মীকে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে সেটি কার আমলে সেটি শেখ মুজিবের আমলে অর্থাৎ প্রথম বাংলাদেশে গণহত্যা পরিচালিত হয় একাত্তরের পরে একাত্তর থেকে আপনার চুয়াত্তর পঁচাত্তর পর্যন্ত এরপরে দ্বিতীয় গণহত্যা কিন্তু আর কোনো সরকারের আমলে হয়নি সেটি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে হয়নি এরশাদের আমলে হয়নি দ্বিতীয় গণহত্যা আবার শেখ মুজিবের কন্যা শেখ হাসিনার আমলে এবং এই যে দুটি গণহত্যা পরপর পরিচালিত হলো এটি কোন দলের ব্যানারে আওয়ামী লীগের ব্যানারে সুতরাং আমরা যেটি মনে করছি যে আওয়ামী লীগের যারা নিরীহ কর্মীরা যারা কোনো অপরাধ করে নাই যারা রাজনীতি করতে চায় তারা অবশ্যই রাজনীতি করার অধিকার রাখে কিন্তু যে দলের নাম ব্যবহার করে যে দলের ব্যানারে সংগঠিত হয়ে পরপর দুটি গণহত্যা হলো ওই দলকে যদি আপনি আবার সুযোগ দেন তাহলে তো আবার তৃতীয় গণহত্যা বাংলাদেশে পরিচালিত হওয়ার সে একটি সুযোগ তৈরি হয় সুতরাং সেটি নিয়েও আসলে আমাদের ভাবা দরকার যে আওয়ামী লীগের নামে আসলে আর রাজনীতি তারা করতে পারে কি না এই দলটিকে ব্যবহার করে যদি বারবার এই ধরনের অপরাধ সংগঠিত হয় গণহত্যা পরিচালিত হয় তাহলে তো এই দলের নেতা কমি এক ধরনের মানে বেপর এই একই একই ধরনের ন্যারেটিভ তো আওয়ামী লীগও ব্যবহার করেছে ধরেন যেমন জামায়াত ইসলামের কথা যদিও বলি তাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে কিন্তু তাতে তো কোনো কাজ হয়নি নিষিদ্ধ করেছে বরং দু মাস আগে নিষিদ্ধ করে পরিবর্তনের পরে পটপরিবর্তনের পথে সবার আগে জামাতের নামে উচ্চারিত হয়েছে রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রথম মুহূর্তে একদম জামাতের নাম উচ্চারিত হয়েছে তা নিষিদ্ধ করে কি আসলে খুব একটা সুফল পাওয়া যায় বা জনগণকে যদি আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ক্ষমতা না দেন এবং জনগণ যদি ডিসাইড করে না করতে পারে যে কাকে সে চায় কাকে সে চায় না আইনি প্রক্রিয়ার মতো দিয়ে সেটা সম্ভব কিনা রাশেদ আমি যেটি বলবো সেটি হলো যে তারা এই দলের ব্যানার ব্যবহার করে অপরাধ করেছে সুতরাং যতক্ষণ না পর্যন্ত বিচার হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদেরকে ইলেকশন থেকে দূরে রাখা সেই দাবি আমরা তার বিচার ব্যক্তির না দলের দলের তো এখানে দল তো সব ব্যক্তিদের তো আপনি বিচার করতেই পারেন আমি বলছি দল তো দল বলে তো কিছু কিছু নাই না আমি বলছি যে ব্যক্তিদের সমন্বয়ী দল হ্যাঁ ব্যক্তি তো আপনি নিশ্চয়ই আমলিক যদি আমলিক তো আপনি বলছেন অনেক নিরীহ সমর্থক কর্মী নেতা কর্মীরও আছে তারা যদি করতে চান সেই নিরীহ সমর্থক তারা যদি সামনে এসে বলেন যে আমি আমলিক আমি এই দল করতে চাই আমার যারা সঙ্গী সাথী ছিল তারা অন্যায় করেছে কিন্তু আমি তো করিনি আমার দল তো করেনি হ্যাঁ সেরকম কেউ থাকলে সে এসে বলুক যে আমি নিরীহ সে প্রমাণ দিক যে আমি অপরাধ করি নাই এরকম তো কেউ বলতেছে না যদি বলে অবশ্যই কিন্তু আমরা এখনও পর্যন্ত যেটি দেখছি যে এই দলের যারা ফ্রন্ট লাইনে ছিল যারা নেতৃত্ব দিয়েছে তারা কোনো না কোনোভাবে আসলে অপরাধের সাথে জড়িত একজন ওয়ার্ড পর্যায়ের সদস্য আমি দেখেছি যে সেই সদস্য হাজার কোটি টাকার মালিক পত্রিকায় নিউজ হয়েছে তো এই যে আওয়ামী লীগের যারা ছিল তারা কোনো না কোনোভাবে হয়তো অল্প কিছু সংখ্যক থাকতে পারে যারা আসলে নিরপরাধী কিন্তু ম্যাক্সিমামই আসলে অপরাধী হয়ে গিয়েছিল বা শেখ হাসিনা তার নিজের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য এদেরকে অপরাধী বানিয়েছে সুতরাং কেউ যদি মনে করে যে হ্যাঁ আমি নিরীহ আওয়ামী লীগ এই যে আমার সার্টিফিকেট আমি ভালো ছিলাম তো দাবি করুক সেক্ষেত্রে আলাদা বিবেচনা করা যায় কিন্তু আমরা দেখেছি যে সামনে যারা ছিল পরপর পরপর দুইবার কিন্তু এই দলের ব্যানার ব্যবহার করে গণহত্যা পরিচালিত হয়েছে তৃতীয়বার তাদেরকে এই দলের ব্যানার ব্যবহার করে সুযোগ দিবেন কি না সেটি নিয়ে একটি আলোচনা কিন্তু আছে আমি তো যেহেতু পাবলিকের সাথে ওঠা বসা করি রিক্সাচালক শ্রমিক তাঁতি দিন মজুর তারা ম্যাক্সিমামই বলে না আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে রাজনীতি করতে পারে না এই গণহত্যার পরে তাদেরকে যদি রাজনীতি করতে দেওয়া হয় তাহলে এক ধরনের গণহত্যার বৈধতা দেওয়া হবে তো এটি আলোচনার বিষয় আপনি আপনি যদি আও
এখন কেউ যদি হিসেব করে যেমন বাংলাদেশে একটা প্রবণতা আমরা বিগত দিনগুলোতে দেখেছি আগেই ভালো ছিল স্বাধীনের আগেই দেশ ভালো ছিল তো এখন কেউ যদি এখনও কেউ কেউ বলতে পারে আগেই তো ভালো ছিল তো সরিয়ে লাভ হলো কি এখন তো সেই কয় টাকার জিনিস কয় টাকা খেতে হচ্ছে বা আগের দাম কম ছিল আমি আসবো দেখেন আমরা একটু ওনার কথা শুনে আসি আমি এক মিনিটে শেষ করে দিই প্লিজ সেটি হলো যে এই সরকারকে আমরা আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা বসিয়েছি এবং এই সরকারের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা ছিল এবং আমরা তাদেরকে বলেছি যে আপনাদের যত সময় লাগে আমাদেরকে বলেন আমাদেরকে রোডম্যাপ দেন অবশ্যই আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করব এবং এই সরকারের উপর আস্থা বিশ্বাস রাখে নাই এমন একটি দল আপনি বাংলাদেশে দেখাতে পারবেন না এমনকি আমি আওয়ামী লীগকেও দেখেছি যে তারা এই সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি ফেসবুকে জানিয়েছে তাদের যে ভেরিফাইড পেজ সেখানেও কিন্তু এই সরকারের প্রতি বিভিন্ন দাবি তারা রেখেছে অর্থাৎ এইখানে তাদের প্রতি একটা জন আকাঙ্ক্ষা এবং তাদের প্রতি জন আস্থার জায়গাটা ব্যাপক ছিল কিন্তু এনিহাও এই সরকার সেগুলো পূরণ করতে পারছে না তার মধ্যে অন্যতম কারণ হলো যে দেখেন যে তারা এই যে এত বড় একটা রাষ্ট্র মাত্র একুশ জন মানুষ তারা এই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায় অর্থাৎ তারা আসলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার একটা লোভ তাদের মধ্যে পেয়ে বসেছে যে একজন ব্যক্তি তিনটি মন্ত্রণালয় তারা চালাতে চাচ্ছেন এই যে তারা তারা ভালো মানুষ তাদেরকে আমরা অবশ্যই শ্রদ্ধা করি সম্মান করি কিন্তু ক্ষমতার চেয়ারে বসলেই কেমন যেন ভালো মানুষও এক ধরনের বিতর্কের মুখোমুখি হয়ে যায় সেই সমস্যাটা এখানে হয়েছে এই জন্য তাদের আমরা মঙ্গল চাই জন্য বারবার তাদেরকে আমি বলছি আমরা আমরা প্রধান উপদেষ্টার সাথে যখন মিটিং হয়েছে আমি নিজে প্রধান উপদেষ্টাকে বলছি যে স্যার অবশ্যই উপদেষ্টা পরিষদ বৃদ্ধি করতে হবে অন্যথায় আপনারা একুশ জন মানুষ এই রাষ্ট্র পরিচালনা করার করতে পারবেন না কোনোভাবে পারবেন না আপনারা বিতর্কের মুখোমুখি হবেন এবং সব থেকে দায় কিন্তু আপনাকে নিতে হবে এবং এর পরবর্তীতে শুনছি মিডিয়াতে খবর এসেছে যে উপদেষ্টা পরিষদ বৃদ্ধি করা হবে মানে আমার প্রশ্ন হলো আপনি কার সাথে আলোচনা করে বৃদ্ধি করবেন আপনি কি আপনার পছন্দের পাঁচজন মানুষকে নেবেন নাকি দলগুলোর সাথে আলোচনা করবেন আমরা যেটি মনে করি সেটি হলো অবশ্যই এইখানে রাজনীতি সম্পর্কে এবং যারা দীর্ঘদিনের রাজনীতি চিন্তা করেছে যারা রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে বিশ্লেষণ করেছে যাদের যাদের একটা অভিজ্ঞতা আছে তাদেরকে এইখানে যুক্ত করতে হবে কারণ এইখানে এনজিও সেক্টর অভিজ্ঞতা আছে এরকম সাত আটজন এখানে আছে এবং যারা সাবেক আমলা তারাও আছে একমাত্র ঘাটতি হলো যে রাজনীতি সম্পর্কে যাদের অভিজ্ঞতা দক্ষতা জানাশোনা আছে তারা এখানে নাই এই অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষ না থাকার কারণেই এই সরকারের ব্যর্থতা সুতরাং এটি যদি তারা কাটিয়ে উঠতে পারে অবশ্যই তারা সফল হবে আমাদের কথাগুলো শুনুক আমরা সমালোচনা ভাই কি সমালোচনা করলেন তিনি বললেন যে দ্রব্য মূল্যের দাম বাড়ছে আমি নিজে বাজার করতে গিয়েছি এবং সবজি বিক্রেতা তিনি বলেছেন যে যেভাবে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বাড়ছে আমি আপনাকে কিভাবে কম দেবো আমার তো বেশি দামে কিনে আনতে হয় আমি আসলে বাজারের দাম শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি যে সবজির দাম মাছের মাছ যে দামে কিনি সবজির দাম প্রায় সেই রকম সুতরাং মানুষ ওই সবজি আলাই কিন্তু বলছে যে হাসিনার আমলেও কিন্তু এরকম দাম ছিল না দুদিন পরে মানুষ বলা শুরু করবে যে হাসিনাই ভালো ছিল এবং এই নেগেটিভ এখন তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে আমি সর্বশেষ যেটি বলবো সেটি হলো সেনাবাহিনীর সাবেক একজন কর্মকর্তা আমাকে গত কাল ফোন দিয়েছিলেন তিনি ফোন দিয়ে বললেন যে ভাই এই যে দ্রব্য মূল্যের দাম একের পর এক হুরুর করে বাড়ছে যেটি আসলে বাংলাদেশের এই তিপ্পান্ন বছরে কখনোই এত দাম ছিল না এটি বাড়ছে তিনি বললেন যে এখন যে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার র তারা চায় যে এই দ্রব্য মূল্যের দাম বাড়িয়ে সরকারের প্রতি অনাস্থা তৈরি হোক এবং একই সাথে সাধারণ মানুষ যারা তারা আন্দোলনের নামক দেখেন সাধারণ মানুষের অনেক বক্তব্য কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমি দেখেছি তারা বলছে হাসিনাই ভালো ছিল আমি একজন নারী তার বক্তব্য কিন্তু এসেছে খেটে খাওয়া মানুষ খুবই নিরীহ একজন নারী তার বক্তব্য কিন্তু সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ এসেছে যে হাসিনাই ভালো ছিল অর্থাৎ এই নেগেটিভগুলো এখন তৈরি করা হচ্ছে ভারত এগুলো তৈরি করছে তো সরকার যদি এই নেগেটিভগুলো দূর করার জন্য দলগুলো সহযোগিতা না নেয় তাহলে কিন্তু এরকম একের পর এক হুরুর করে দাম বাড়বে আর আসলে সাধারণ মানুষ আপনার এই সরকারের উপর বিত মানে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হবে তখন কিন্তু তারা আবার এই সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথে নামবে সেজন্য আমরা সরকারকে বলবো যে আপনারা দলগুলো সহযোগিতা নেন দ্রব্যমূল্যর দাম কমান এর আগে আমি যেটা বলতেছিলাম আমাদের এই যে উপদেষ্টা একুশ জন ওনারা যদি আরো জন বৃদ্ধি করেন তো কোনো সমস্যা নাই এতে তো কেউ বাধা দিবে না এখন আপনাদের দুজনের কাছে এই কথাটা আপনারা বলেছেন কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ওনারা কি পারফর্ম করতে পারছেন না সংখ্যার জন্য নাকি ওনাদের কম্পিটেন্সের সমস্যা মানে ওনারা ওনারা পারফর্ম করতে পারতেছেন না বিকজ ওনাদের অনেক দায়িত্ব অনেক কাজ সেই কারণে নাকি ওনারা রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালনা করতে সেটা বুঝতে পারছেন আমরা যারা দলগুলো আছি আমার মনে হয় 
তো আপনি আপনি যদি মানে ওনাদের পুরো গ্রুপের যদি মাইন্ড এরকম হয় যে ওনারা কারোর সঙ্গে আলাপ করবেন না ওনারাই করবেন তো একুশ জনের জায়গায় এটা ব্যালির জন হলে কি সমস্যা সমাধান হবে না আমি বলতেছি যে সমস্যা সমাধান যেটা রাশেদ বলছেন যে ওনাদের তো পলিটিক্যাল মাইন্ড নাই সমাধান হওয়ার যে প্রক্রিয়াটা এখন ওই যে যেটা রাকেশ বললেন আপনি রাশেদ বললেন যে আমরা একটা মন্ত্রণালয় তিনজন চারজন তিনটা চারটা মন্ত্রণালয় একজন চালাচ্ছি কিন্তু এখানে যে যে ध्वस कर सरकार जिला प्रशासक आत्येक उपजिला प्रत्येक विभिन्न सेक्टर कर्मकर्ता आदि एक्टिव है अपनी प्रतिदिन तरह से खबर नीन तरह से तक बोलते हैं ता तो सठीक भाव क्या करते मन हाँ सठीक भाव क्या करते सठी इनफरमेशन गो आसते गवर्नमेंट इनफरमेशन गैपर जन ही क्योंकि जिन हमें एक एगारो कथा बोलते सरकार कमप्लीट प्रधानी प्रशासन जो सहयोग करशासन से व्यक्तिगत अभिज्ञता थे बोलते हमें पाँच आगस्ट आगे थी मैं पाँच आगस्ट पर प्रत्येक आगे तो प्रशासन धारे का जावा दीना वनारा कम चिंत नहीं ना जे एनपी अन्न को दल आसे ता मन करतना आवी लीगर मन करतना प्रशासन ठीक से भाव मन करतना कारण थाना चाल ओसि साहेब वोने तो आवी लीगर नेतारा चालतना तो ये तो बल तो तक जोजार सभापति हमजिला प्रशासक आवी लीगर और सेक्रेटर हो सी साहेब दूजन हम सभापति सेक्रेटर तो एन तो जिनगूला जे ता क्योंकि मैं भेतरे भेतरे क्यों तरह एक्टिवनेस कम एखे और एक कारण आए भय पाए भय पवार किस कारण आता हे ओजे अपने जौथ बाहन बनाइल क्योंकि जौथ बाहन पार्फरमेंस क्यों तेम ना जे हमार दल जरा करते तक शाशाइते बोलते हमारे जो बोलते बेपारे अमुक अमुक अपनी धरें तो आप ना करते हमारे दल तो प्रतिदिन ही देखते हैं जो माननीय भारप्राप्त चेयरमैन सहेब उन्नी प्रतिदिन मैं एक एक्शन नीते हैं आपनी देखें रिसेंटलि लेटेस्ट एक्शन हमारे ये रबिउल सहेबर बेपारे रबिउल सहेबर बेपारे उन्नी एक घटनार साथे जो भी हूँ तर नाम आसार समस्त किस तर केंद्रीय निर्वाह कमिटी सदस्य पद थे समस्त किसान स्थगित कर जेहेतु ये एट प्रसिडिंगस होता तो कम चार्जशीट हार आग पर्त तो दोषी बला जाए ना तो से प्रति क्षेत्र ना हमारे अफिसे बनपी अफिसे प्रतिदिन अभिजुक आसते उन्नी पैसा पैसा जरा आसान कम देखे देखे एक्शन देते हैं क्योंकि यटार पर हे नामधारी नामधारी 
সেগুলো আর যারা আগে থেকেই ডানা পরিচিত যারা আসলে হচ্ছে এরা কোনো দল নাই সন্ত্রাসীর আসলে কোনো দল নাই চাঁদাবাজের আসলে কিন্তু দল নাই তারা কাজই হলো এইগুলো করা কারণ এইগুলো করতে গেলে কারা করে তাদেরকে আমরা জানি বা আমার আমার কাছে চাইলে আমি বলতেছি বা তারাই নিজেরাই মাঠে ঘাটে থেকে সংগ্রহ করতেছেন ইনফরমেশন কিন্তু তারা কোনো অ্যাকশান করতে পারতেছেন না বা প্রশাসনকে তারা এমনভাবে মাঝে মাঝে মানে আতঙ্ক সৃষ্টি করে প্রশাসন ভয় পায় যায় তখন এই যে যৌথ বাহিনী আছে যৌথ বাহিনী যেটা অ্যাকশান যত ভালো হবে এই যৌথ বাহিনী অ্যাকশান আপনি যেটাই বলেন অন্যান্য তত্ত্বাবধায়কের সময় কিন্তু একটা এই অ্যাকশানগুলো কিন্তু কঠিন ছিল তারা কিন্তু এই ব্যাপারে খুব অ্যাক্টিভ ছিল এবং প্রশাসন তাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছে কিন্তু এখন কিন্তু আমি যেটা দেখতেছি প্রশাসন তেমনভাবে অনেক ঘাপটি মারা আছে যারা প্রশাসন উপর দিয়ে দেখাইতেছে নিচে দিয়ে তারা কিন্তু অনেক ঘটনা করতেছে যেটা আমি নিজেও সাক্ষী যে আমরা একটু শেষের দিকে রাশেদ খান ক্লোজিং রিমার্কস চার পাঁচ মিনিট সময় ম্যাক্সিমাম শেষ করবার জন্য ধন্যবাদ ভাই যেটি বলছিলেন তার সাথে আমি একটু অ্যাড করব আমি নিজে সচিবালয়ে গিয়েছি এবং সেখানকার কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি তো যারা আসলে প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে তারা আমাকে যেটি বলেছেন যে এইখানে যারা আছে তারা প্রায় নাইনটি পারসেন্ট কোনো কাজ করে না তারা অলস তারা এক ধরনের গড়িমসি করে কারণ কি কারণ এরা প্রত্যেকে হাসিনার সুবিধাভোগী এখন হাসিনাকে ব্যাক করানোর জন্য সচিবালয়ের সচিবরা তারা কিন্তু একবার কু করার চক্রান্ত করেছে ঠিক একইভাবে বিচার বিভাগে যারা আছে এখনও পর্যন্ত সেই শেখ হাসিনার নিয়োজিত বিচারকরা এখনও পর্যন্ত সেখানে রয়ে গেছে তো বিচার বিভাগে একবার কু করার চক্রান্ত হলো তখন আমরা নিজেরা গিয়েছিলাম হাইকোর্টে আমরা গিয়েছিলাম এবং সচিবালয়ে আনসার কু দেখবেন সেখানেও কিন্তু আমরা যেতে হয়েছে যাওয়ার পরে আমরা আনসারদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দিয়েছি আমরা চেষ্টা করেছি যে ছাত্ররা এবং আনসাররা যাতে মুখোমুখি না হয় আমরা মাঝখানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা রেখেছি তো দেখেন এই রকম একের পর এক ষড়যন্ত্র চলছে পুলিশ আমরা পুলিশের আইজিপির সাথে সাক্ষাৎ করেছি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সাথে সাক্ষাৎ করেছি আপনার ডিএমপি কমিশনারের সাথে সাক্ষাৎ করেছি সেখানে পুলিশের যারা অন্যান্য ঊর্ধ্বতন তাদের সাথে ডিবি প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেছি তো সবার সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমাদের যেটি মনে হয়েছে যে নাইনটি পারসেন্ট পুলিশ কোনো ফাংশন করে না তারা করে না কেন কারণ এই কনস্টেবল থেকে শুরু করে মানে এই আমলে আওয়ামী লীগের আমলে আওয়ামী লীগের পরিবারের না হলে পুলিশে নিয়োগ দেওয়া হয়নি তো হাসিনার পুলিশ হাসিনা পালাইছে ঠিক আছে বা হাসিনা ফেসিবাদ সরে গেছে ঠিক আছে কিন্তু পুলিশে তো ফেসি ফেসিবাদ সচিবালয়ে ফেসিবাদ সর্বত্র ফেসিবাদ তো আওয়ামী লীগ মানে শেখ হাসিনা পালিয়ে গেলেও শেখ হাসিনার যে ফেসিবাদ তন্ত্র সেটা কিন্তু রয়ে গেছে এবং শেখ হাসিনা যাদেরকে তৈরি করেছিল তারা তো পালায়নি তারা এখন চেষ্টা করতেছে কিভাবে আসলে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনা যায় এই জন্য এই সরকারকে যত ধরনের অসহযোগিতা করা দরকার তারা সেই অসহযোগিতা করছে কিন্তু সরকারের যে ধরনের আসলে এই এই জায়গা থেকে সরে এসে দলগুলোকে বিশেষ করে বিএনপি গণ অধিকার পরিষদ সহ অন্যান্য দল তাদের সহযোগিতার মাধ্যমে এই আওয়ামী লীগকে মোকাবেলা করা যেটি আমরা গণভ্যুত্থানে আমরা করেছি ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকার এই জায়গাটি আসলে ভুল করছে যে দলগুলোর কোনো সহযোগিতা নিচ্ছে না এটা সত্য অনেকে হয়তো বলতে পারে হ্যাঁ আমরা দলগুলোকে ডাকছি আসলে যে বৈঠকগুলো হয়েছে এটা না নামে মাত্র লোক দেখানো মানে হ্যাঁ এখানে যেটি হয়েছে আপনাকে বলি প্রথম যে বৈঠকটা হলো সেখানে আসলে ওই পনেরোই আগস্ট পালন করতে দিবে কি দিবে না সেজন্য আমরা হা বা না জানার জন্য এক একটা দল সর্বোচ্চ তিন থেকে চার মিনিট করে টাইম পেয়েছে আমার গণ আমরা গণ অধিকার পরিষদ সহ তিনটে দল একসাথে তিন চার মিনিট করে মানে আপনি বলেন হা বা না এই এই জন্য আমাদেরকে ডাকলো তা আমরা বললাম হ্যাঁ এখন তো আসলে এইভাবে গণহত্যার পরে তারা আবার মাঠে নামবে এটি দেওয়া যায় না আমরা সহযোগিতা করলাম এরপরে দ্বিতীয় যেটা হয়েছে কিছুদিন আগে সেখানে আমরা গিয়েছিলাম আমরা সর্বোচ্চ পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় পেয়েছি দেখেন যে এক একটা দলকে যদি আপনি পনেরো বিশ মিনিট টাইম দেন উপদেষ্টারা তিনজন কথা বলে প্রত্যেকটা দলের তিনজন তাহলে ওই দুই তিন মিনিটে কী বলা যায় রাষ্ট্র সংস্কার করবেন দলগুলোকে আপনি একদিন এতগুলো দলকে ডাকলেন হোয়াট ইজ দিস আমরা বলেছিলাম যে এক সপ্তাহ ব্যাপী সবগুলো দলকে আপনি ধাপে ধাপে ডাকেন তাদের কথাগুলো শোনেন দলগুলো যদি আপনাদেরকে অসহযোগিতা করে আপনারা তো টিকতে পারবেন না কিন্তু কেন তারা কথা শুনতেছে না তারা ওই ঘুরে ফিরে আওয়ামী লীগকে আবার নিয়োগ দিচ্ছে আওয়ামী লীগকে বসাচ্ছে মানে এইটি আসলে সবচেয়ে বড় সমস্যা তারা যে ব্যর্থ হচ্ছে সেই ব্যর্থ কিন্তু আমাদের জন্য হবে না সেই ব্যর্থ হবে তাদের ভুলে সুতরাং আমরা তাদেরকে বলবো যে আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করতে চাই একাত্তরের পরে রাষ্ট্র সংস্কার হয়নি নব্বইয়ের পরে হয়নি সাত আটের পরে হয়নি এইবার যদি না হয় তাহলে মানুষ বারবার তো আসলে আর রাস্তায় নামবে না সুতরাং আমরা মনে করি এই সরকারের উচিত 
রাজনৈতিক দলগুলো সহযোগিতা নেওয়া এবং তাদের আরেকটি ঘাটতি হলো তারা মার্কেটে যায় না বাজারে যায় না জনগণের সাথে মেশে না চেয়ারে বসেছে ওই চেয়ার থেকে আর ওঠে না রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে অবশ্যই জনগণের কথা শুনতে হবে একজন উপদেষ্টা আমি মনে করি ডক্টর ইউনুস স্যারের উচিত রাস্তায় নেমে গিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলা তোমরা কি চাও তাহলে তাকে মানুষ কিভাবে সম্মান করত শেখ হাসিনার সাথে তো তাকে এখন মানুষ তুলনা করতে মানে বাধ্য হবে যে শেখ হাসিনা আমাদের কথা শুনত না ডক্টর ইউনুস আমাদের কথা শুনে না সুতরাং এটি আমরা চাই না যে এটি হোক এবং আপনি দেখেন যে যেটি ভাই বলছি মানে বলছিলেন তারপরে আমি একটু বলি সেটি হলো যে এই যে সেনাবাহিনীকে ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দেওয়া হলো তারপরেও কি আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে ভাই বিএনপি করেন তারপরেও বলছেন যে বিএনপির নেতাকর্মীদের অনেকের বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ আছে তিনি বলছেন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তো এই যে দখল বলেন পুনর্দখল বলেন দখল উদ্ধার বলেন এগুলো কেন হবে যদি আপনার দখল উদ্ধার করতে হয় তাহলে অবশ্যই এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তারা উদ্ধার করবে তাদের সহযোগিতা পেতে হবে বা নিতে হবে আপনি আপনার জমি দখল করলো বলে আপনি পাল্টা এখন সেটা উদ্ধার করতে যাবেন এটি তো এক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি করবে তো কি হচ্ছে আমি জানি না আমার কাছে আসলে অনেক অভিযোগ আসে আমি যেহেতু পলিটিক্স করি অনেক অভিযোগ আসে যে এই বিভিন্ন জায়গায় দখল চাঁদাবাজি লুটপাট এগুলো চলছে আমি সর্বশেষ যেটি বলবো দেখেন যেটি আপনি বললেন যে আগের যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারগুলো ছিল তারা তিন মাসের জন্য এসেছিল এবং তাদের একমাত্র কাজ ছিল নির্বাচন দেওয়া কিন্তু এই সরকারের কাজ শুধুমাত্র নির্বাচন না এই সরকারের কাজ রাষ্ট্র সংস্কার এবং একই সাথে একটি ফেয়ার ইলেকশন এই সরকার নিজেরাই বলছে যে আমরা রাষ্ট্র সংস্কার না করে আমরা নির্বাচন দিব না তার মানে তারা রাষ্ট্র সংস্কার করতে চায় আমরাও তাদের সহযোগিতা করতে চাই কিন্তু কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তারা রাষ্ট্র সংস্কার করবে সেটি তারা বলছে না এই যে অন্ধকারের মধ্যে তারা রয়েছে এবং আমাদেরকে অন্ধকারের মধ্যে রেখেছে এই কারণেই মূলত আজকে সর্বত্র এই সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু সমালোচনা শুরু হয়েছে আমি নিজেও করছি কারণ আমি তো এই ধরনের দেশ চাইনি আমি চেয়েছি যে ডক্টর ইউনুস স্যারের তিন মাসের প্ল্যান থাকবে ছয় মাসের প্ল্যান থাকবে এক বছরের প্ল্যান থাকবে দুই বছর লাগলে সেই দুই বছরের টোটাল প্ল্যান প্রত্যেকটা দিনের প্ল্যান থাকবে এবং প্রতিটা সপ্তাহে একজন উপদেষ্টা থাকবেন যিনি এসে বলবেন যে আমাদের এই সপ্তাহে আমরা এই কাজ করেছি সেই কাজগুলো কোথায় অর্থাৎ আওয়ামী লীগের আমলে যে বাজে অবস্থা ছিল কোনো নিয়ম নীতি ছিল না এখনও তো সেই অবস্থার মধ্যে থেকে চলতেছে তো এইভাবে চললে তো আমি মনে করি ছয় মাসও এই সরকার রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে না আমি আজকে এই টকশোতে বলে গেলাম যে এইভাবে যদি তারা চলতে থাকে কারোর কথা না শোনে সহযোগিতা না নেয় আগামী ছয় মাসের ভিতরে তাদের ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে সরাসরি বললেন যে এইভাবে যদি এই সরকার চলতে থাকে তাহলে তাদের জন্য তাদের জন্য হয়তো একটা মানে এই সরকার পরিচালনা করা খুব কঠিন হয়ে যাবে এটা বাস্তব কারণ এখানে ওনারা যে বাধার সম্মুখীন হচ্ছে যে বাধাগুলা ওনাদেরকে মানে ভালোভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে দিচ্ছে না সেই বাধাগুলা কোথায় সেটা তাকে ওনাদেরকে আগে চিহ্নিত করতে হবে এখানে আপনার যেটা সমস্ত দলগুলা আমরা চাচ্ছি যে একটা রোডম্যাপ যে রোডম্যাপটা দিলে দলগুলাও সচেতন হইতে পারে বা সক্রিয় হইতে পারে যে আমাদের নির্বাচনটা এমন সময় হবে এই সংস্কার নিয়ে যে এই সংস্কার আমরা করতে চাই এইগুলো নিয়ে যদি ওনারা একটা মানে ব্রিফিং দেয় যে আমরা এইভাবে এইভাবে করতে চাই তাহলে দলগুলোর ভিতরে একটা আস্থা আসবে যে এই বা সমালোচনার করার মতো একটা সুযোগ থাকবে যে এটা হইলে এটা হয় ওটা হইলে ওইটা হয় ঠিক আছে এখন আপনি যে এই যে আপনার এখন ওই যে কয়েকদিন আগে যেটা হলো যে আন্দোলন এই বয়স বৃদ্ধি করা এটা দেখলাম যে ওই পঁয়ত্রিশ সাতত্রিশ হয়ে গেছে সরকারি চাকরি প্রস্তাব এই জিনিসগুলা তো কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলো অবান্তর এগুলোর পিছনে জানি না ওনারা বয়সটা এটা এখন ভিতরে কি ওনারা প্রস্তাব করছে সেটা তো আমরা জানি না ওটা বার হলে পরে বুঝতে পারবো এটা মনে হয় যে এইভাবে আরও আরও একটু ভাবা উচিত এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার রোডম্যাপটা যত দ্রুত সম্ভব দেওয়া উচিত এবং এই সরকারের ভিতরে যারা ঘাপটি মেরে আসছে যে এই সরকারকে মানে ফেলে দেওয়ার জন্য বা এই সরকারকে আরও মানে মানে একটা অস্থিতিশীল পরিবেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে এখন ওই যেটা রাকেশ রাশেদ বললো যে এই আমাদের মনিটরিংটা মনিটরিংটা খুব বেশি দ্রুত করতে হবে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হলো আমাদের আইন শৃঙ্খলা উন্নতি করতে হইলে যে এই যে যৌথ বাহিনী আপনি যেভাবে মাঠে রাখছেন যৌথ বাহিনীকে আরও অনেক অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হইতে হবে তাকে যে আপনি ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিলেন ম্যাজিস্ট্রেসি পাওয়ার দিলেন আপনি আমরা তো এই তাদের কোনো অ্যাক্টিভিটিস আমার চোখে পড়তেছে না লক্ষ্য করতেছি না সারা দেশেই 
সারা দেশে সেখানে যেহেতু বিএনপি আমাদের একটা অনেক বড় দল এখন বিএনপি মাঠে আছে বাস্তবতা যেটা সে মাঠে মাঠে ঘাটে বিএনপি আছে অন্যান্য দল আছে কিন্তু বিএনপির দল আছে বিএনপিতে ভালো মন্দ সব কিছু আছে যার ধরুন বিএনপির মানে নামটা বেশি আসতেছে আসতেছে এবং আমরাও কিন্তু আমাদেরকেও নির্দেশ দেওয়া আছে যে যারা এই ধরনের করে তাদেরকে মানে দুদিন আগেও আমাদের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সাহেব বলছে যে তাদেরকে ধরে আইন আইনের আশ্রয় আইনের কাছে হাতে তুলে দেওয়া হোক এবং যারা করতেছে তাদের ব্যাপারে আমাদের কেন্দ্রীয় অফিসে রিপোর্ট দেওয়া হোক সেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হোক তাই আমরা তো এই সরকারকে সব ধরনের সহযোগিতা করতে চাচ্ছি কিন্তু সরকার যদি মনে করে যে আসল আমরা তো হলো আসল মানে স্টেক হোল্ডার এই স্টেক হোল্ডারদের যদি আপনি মনে করেন যে তাদের এত তুচ্ছ তাচুল্য করেন তাহলে তো হয়তো বা এই এটা ভবিষ্যৎ খুব একটা ভালো আসবে না এবং আমরা আশা করি যে এই সরকার সার্থক হোক সুন্দর হোক দেশের যে এই আপনার সংস্কার প্রয়োজন যেভাবে প্রয়োজন সেটা হোক কিন্তু এটার একটা রোডম্যাপ যদি ওনারা দেন যে আমরা এত দিনের ভিতরে এটা করতেছি বা এইভাবে করতেছি আমার মনে হয় যে এটার জন্য সবার জন্য এটা দেশের জন্য সবার জন্য একটা মঙ্গল হবে এবং এই যে ফ্যাসিস সরকারকে আমাদের এই ছাত্র জনতার এই যে এতগুলো লোক মারা গেল এই সাত আটশো লোক মারা গেল আজকে পাঁচ হাজারের উপর লোক মানে কয়েক হাজার লোক আপনার অসুস্থ আছে বিভিন্ন হ্যাঁ ইনজোর্ড আছে বিশ তিরিশ হাজার লোক তারপরে অনেক পাঁচশো লোকের চোখ নষ্ট হয়ে গেছে বিভিন্ন হানি হয়েছে তাদেরকে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে আমরা তারা যেন তাদের আত্মা যারা মারা গেছেন তাদের তাদের আত্মা অনুষ্ঠানের এবং আমরা যেন একটা সঠিক শেষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এক্স এবং ইউটিউবে তৃতীয় মাত্র লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশন পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্র চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করি পর্ব বা পুরনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন মিস্টার মোহাম্মদ রাশেদ খান এবং মিস্টার শানুল কুইশাইন অসংখ্য ধন্যবাদ এই আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আমার অতিথিরা যে কথা বলছিলেন যে অন্ধকারে রেখে আসলে রাষ্ট্র পরিচালনা করা সম্ভব হবে না এবং সে কারণে ওনারা আশঙ্কাও করছেন সরকার যেভাবে চলছে এভাবে কদিন চলতে পারবে ইতিমধ্যেই জনগণের মধ্যে নানা কারণে হতাশা তৈরি হয়েছে এবং রাষ্ট্র পরিচালনা একটা রাজনৈতিক বিষয় সেটা তাদের বুঝতে হবে এবং সে কারণেই অন্যান্য স্টেক হোল্ডার যারা আছে তাদের সঙ্গে তাদের সংযোগটা বাড়াতে হবে এটা শুধুমাত্র গণসংযোগ না স্ট্র্যাটেজিক কমিউনিকেশন বা রিয়েল সেন্সে যে ধরনের সংযোগ বা যোগাযোগ থাকা দরকার সেটা করতে হবে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে বাইরে রেখে আসলে সংস্কার করা সম্ভব নয় এবং সংস্কার শব্দটা সবাই বলছি বটে কিন্তু সংস্কার বাংলাদেশে খুব একটা গ্রহণযোগ্য শব্দ নয় অন্তত দু হাজার সাত আটের অভিজ্ঞতার আলোকে সংস্কার একটা নেভার এন্ডিং প্রসেস কন্টিনিউয়াস প্রসেস সংস্কার ক্রমাগত হবে এবং তার জন্য আমাদের আসলে মনস্তত্ত্বের সংস্কারটা সবচেয়ে দরকার যারা রাষ্ট্র ক্ষমতায় এই মুহূর্তে আছেন তাদের জন্য দরকার এটা যদি আমরা উপলব্ধির মধ্যে না আনতে পারি তাহলে এই সংকটটা থাকবেই অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলো সবাই না হলো মোটামুটিভাবে শীর্ষস্থানীয় দলগুলো যেভাবে কথা বলছে তাদের কথার মধ্যে অনেক ফাঁক ফোকর আছে যেমন এই যে যৌক্তিক সংস্কার করতে হবে যৌক্তিক সময় এগুলো এক ধরনের ব্যাক টার্ম আপনাকে স্পেসিফিক সরকার যেমন স্পেসিফিক তার কাছে আপনি রোডম্যাপ চাইছেন সে কি করতে চায় সেটা জানতে চাইছেন আপনাকে স্পেসিফিক বলতে হবে যে আপনি আসলে কি চান আপনি তাকে কদিন সময় দিতে পারবেন ম্যাক্সিমাম কদিন দিতে পারবেন বা মিনিমাম কদিন দেবেন এগুলো আপনাদেরকে পরিষ্কার করে বলতে হবে কারণ রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে এগুলো বুঝতে খুব বেশি সময় লাগবার কথা না আর সব কথার শেষ কথা গণহত্যার বিচার হতে হবে এবং এর সঙ্গে যারা দোষী অপরাধী তাদের প্রত্যেকের বিচার করতে হবে আবার একই সঙ্গে এটাও মাথায় রাখতে হবে আমরা যেমন কেবলমাত্র ধ্বংস বিচার এর মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখি না একই সময়ে সমান্তরাল গতিতে আমাদের নির্মাণও করতে হবে অনেক কিছু তৈরি করতে হবে পুনর্গঠন করতে হবে মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে হবে শুধুমাত্র নাই 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 বিচার ধ্বংস এর মতো দিয়ে কিন্তু সব সমস্যার সমাধান হবে না আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা